ഏവർക്കും വിനീത നമസ്കാരം മനുസ്മൃതിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സുരക്ഷാ വിഷയമാണ് തൊട്ടടുത്ത രാജ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ മ്യാൻമറിൽ നിന്നുമെല്ലാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് വൻതോതിലുള്ള അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹം എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു ഭീഷണിയായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് പക്ഷെ പല രാജ്യങ്ങളും പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ഒരു അഭയം കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ തയ്യാറാകാത്തത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ സ്പെയിൻ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാൻസ് അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ അഭയാർത്ഥികളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന നാശം അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയെ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ആഗോള തലത്തിൽ ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഈ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അമ്പത് വർഷത്തിനിടയിൽ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഏകദേശം ഒരു കോടിയിലധികം അഭയാർത്ഥികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് അനധികൃതമായിട്ട് കടന്നു കയറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് അനധികൃതമായിട്ട് കുടിയേറിയിരിക്കുന്ന ആളുകളെ പുറത്താക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് കാരണം രാജ്യത്തിൻ്റെ അറിവില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തെയെല്ലാം മറികടക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന അഭയാർത്ഥികളുടെ പ്രവാഹം വലിയ ഒരു ഭീഷണിയായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വലിയൊരു ഭീതി ചെലുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് കാരണം അസമിലെ ദാരം ജില്ലയിൽ ഏകദേശം ആറായിരത്തിൽ പരം ഏക്കർ ഭൂമി അവിടെ നുഴഞ്ഞു കയറിയിരിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന അഭയാർത്ഥികൾ കൈക്കലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവസാനമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് കാരണം അസമിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം ഭൂമി ഈ പറയുന്ന ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നെല്ലാം നുഴഞ്ഞു കയറിയിരിക്കുന്ന അഭയാർത്ഥികളോട് കൈക്കലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള പൗരന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിക്കാരെയെല്ലാം അവരുടെ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആട്ടി ഓടിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷണി ഒഴുക്കിക്കൊണ്ട് ഓടിക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് വരെ ഇവരുടെ നിലപാടുകൾ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇതിനെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രതിരോധിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം പാർലമെന്റിൽ പാസ്സാക്കുന്നതിനായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പിന്തുണ കൊടുത്തത് പക്ഷേ ഈ പാർലമെന്റിൽ പാസ്സാക്കിയ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമടക്കമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ബില്ലുകൾക്കെതിരെ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധവുമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരെ നിലപാടെടുക്കുന്നതും ഇതേ ഈ പറയുന്ന ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് നുഴഞ്ഞു കയറിയിരിക്കുന്ന ആളുകളെ പിന്തുണക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം മതമൂലികവാദ സംഘടനകളാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടയിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് നുഴഞ്ഞു കയറിയിരിക്കുന്ന റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലടക്കം ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദീൻ അടക്കമുള്ള ഭീകരവാദ സംഘടനകളുടെ സ്വാധീനം വലിയ രീതിയിൽ വർദ്ധിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തീവ്ര ഇസ്ലാമിക മതമൂലികവാദ സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനം അതിനിടയിൽ വലിയ രീതിയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നെ അസമിൽ നടന്ന ഈ അസമിലെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അവിടുന്ന് കുടിയൊഴിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇവർക്കെതിരെ ഈ നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാർക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ അഭയാർത്ഥികൾക്കെതിരെയുള്ള നടപടിയെടുത്ത സമയത്ത് ഒരു വ്യാപകമായിട്ടുള്ള ഏകീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടന എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ എന്നോണം അതേ തലത്തിൽ തന്നെ ഈ പറയുന്ന റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്വാധീനം ഉറപ്പിച്ച് അവിടെയുള്ള പോലീസിനെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന ഭീകരവാദ സംഘടനകളുടെ സ്വാധീനത്താൽ അവിടെ നുഴഞ്ഞു കയറിയ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അഭയാർത്ഥികളായ ആളുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവിടുത്തെ പോലീസിനും സർക്കാരിനും ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹത്തിന് നേരെ അല്ലെങ്കിൽ അഭയാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിയമ നടപടികളുമായിട്ടാണ് അസം സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഇതിനെതിരെ അല്ലെങ്
പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഭരിക്കുന്ന മമത ബാനർജി ആണെങ്കിലും അതിനു മുന്നെ അവിടെ ഭരിച്ചിരുന്ന മുപ്പത്താറ് വർഷം ഭരിച്ചിരുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളാണെങ്കിലും അവരെല്ലാവരും എടുത്തിരുന്ന ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിലപാട് തൊട്ടടുത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന മുസ്ലിം മതവിഭാഗത്തിലെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും സഹായങ്ങളും ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സംരക്ഷണം നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെതിരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്ന ഭീകരവാദികൾക്ക് അനുകൂല നിലപാടെടുക്കുകയും അവർക്ക് കൃത്യമായ സംരക്ഷണം നൽകി അവർക്ക് ഒട്ടവകാശം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയും ഇപ്പോൾ അസമിലും പശ്ചിമ ബംഗാളിലുമെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് എം എൽ എ ആകുന്ന ആളുകൾ പോലും ബംഗ്ലാദേശ് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അഭ്യർത്ഥികളായിട്ടുള്ള പല വ്യക്തികളും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു സുരക്ഷാ ഭീഷണിയായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ യാതൊരുവിധ നടപടിയും എടുക്കാതെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഭീഷണിയാവുന്ന ഈ വിധേനയുള്ള വിഭാഗങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് ഒരു മാറുന്ന സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് കാണുന്നത് കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ തന്നെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ കുടിയേറിയിരിക്കുന്ന റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ ജനവിഭാഗം നേരിടാനുണ്ടായ സാഹചര്യം ഒരുങ്ങിയത് കാരണം അവിടെ ദാരംഗ് ജില്ലയിലെ അവിടുത്തെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ മുഖ്യ പൂജാരിയെ തലയർത്ത് കൊലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രീതി വരെ ആ സമയങ്ങളിൽ ഈ പറയുന്ന നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അഭ്യാർത്ഥികളായി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്ന റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങളടക്കമുള്ള ആളുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അസമിൽ നടന്നിരുന്നു പക്ഷെ അതിനെതിരെയൊന്നും അന്ന് ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരോ സംസ്ഥാന ആ സമയത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാരോ സംസ്ഥാന സർക്കാരോ എടുക്കാതിരുന്നതിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ കാരണം ആ സമയത്ത് കേന്ദ്ര കേന്ദ്രത്തിൽ ഭരിച്ചിരുന്ന കോൺഗ്രസും അസമിൽ ഭരിച്ചിരുന്നതും കോൺഗ്രസ് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ രണ്ട് സർക്കാരുകളും യാതൊരുവിധ നടപടിയും എടുക്കാതെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഭീഷണിയാകുന്ന ഈ ഒരു വിഭാഗത്തെ വലുതാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുക്കുന്ന ഒരു നടപടിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സമാധാനത്തെ തന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ വടക്കൻ കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടത് പക്ഷെ ഈ ഒരു മാറിയ കാലഘട്ടത്തിൽ കാരണം എല്ലാ മേഖലകളിലും ഈ പറയുന്ന ഭീകരവാദ സംഘടനകളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ അഭയാർത്ഥികളുടെയും എല്ലാം ഈ രാജ്യവിരുദ്ധ നിലപാടുകൾക്കെതിരെ പൊതുസമൂഹം വലിയ രീതിയിൽ അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് നിലവിലെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ യു പി എ ഭരണകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന നേതൃത്വത്തിന്റെയും എല്ലാം രാജ്യവിരുദ്ധ നിലപാടുകൾ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ ഈ രാഷ്ട്രത്തെ എങ്ങനെയെല്ലാം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെ അപകടത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ജിഹാദി ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നും കൃത്യമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായവും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ശാരീരിക പരിശീലനമെല്ലാം ലഭിക്കുന്ന ഈ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് കുടിയേറിയിരിക്കുന്ന ഈ ജിഹാദി ഭീകരവാദികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അഭയാർത്ഥികൾക്ക് യാതൊരുവിധ പിന്തുണയും നൽകാതെ അവർക്കെതിരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ അസമിൽ നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സർക്കാരിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പിന്തുണ ഇപ്പോൾ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഒരു നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ട് ബോധ്യപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു നമസ്ക